Avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Alors, pour la quatrième saison de mon podcast, j'ai décidé d'ouvrir les horizons. Le cercle joyeux du mieux vivre, c'est le podcast qui réunit les entrepreneurs de la vie avec écologie et solidarité joyeuse. <rire> Alors, je souhaite rassembler des auditeurs qui sont en transition de vie avec au cœur de leurs problématiques de projet de vie, la santé et l'écologie de leur vie. Ça veut dire des personnes qui souhaitent préserver ou restaurer leur santé et donc faire des choix qui les rapprochent de la nature, du vivant et d'une écologie joyeuse. Ces auditeurs souhaitent découvrir ou mieux connaître la permaculture et faire leur transition écologique en ouvrant d'abord leur champ des possibles. Alors, bien évidemment, ce podcast euh, s'adresse aux malades chroniques dans la continuité des trois précédentes saisons et en cohérence avec mon coaching du mieux vivre avec la maladie chronique. Mais aussi, ce podcast s'adresse à ceux qui ont une vraie démarche de santé avec leur écosystème de vie autour de la valeur de l'autonomie, être acteur de sa vie. Alors, je commence par rappeler une statistique assez édifiante, un Français sur cinq est concerné par la maladie chronique, avec toutes ces maladies inflammatoires, métaboliques, environnementales. Je ne compte pas le cancer, ce n'est pas la même catégorie. Ça veut dire que chacun connaît un malade chronique. Ça veut dire aussi que grosso modo, 80% des personnes bah, souhaiterait bien ne pas devenir malade chronique lié à ces dérèglements de notre environnement de vie. Alors, ça veut surtout dire que chacun est concerné par la question du mieux vivre avec la santé. Alors, voilà pourquoi j'ai créé ce podcast. Le cercle joyeux du mieux vivre, c'est le podcast qui réunit les entrepreneurs de la vie avec écologie et solidarité joyeuse. <rire> Alors, j'invite sur ce podcast des experts sur un très large champ des possibles pour parler des différents choix à faire pour notre projet de vie en santé. J'invite des experts aux horizons ouverts et constructifs sur les différentes sphères de l'écosystème de vie. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Carole Babin-Cheveil. Elle est exploratrice et facilitatrice en intelligence collective et conduite du changement. Elle est auteure sur des sujets de transition et notamment de deux ouvrages que j'aime énormément. Euh, ces deux livres, je, vraiment, sont fondamentaux pour moi. C'est « Dites à l'avenir que nous arrivons » avec Mathieu Baudin et « Cheminer » avec le vivant, avec l'idée de la porte, de la ferme, du château de Villerville. Voilà, elle va nous présenter son parcours et ses deux ouvrages. Alors bonjour Carole Babin-Cheveil, merci d'avoir accepté mon invitation pour le lancement du podcast « Le cercle joyeux du mieux vivre ». Alors, j'ai fait connaissance avec vous euh, tout d'abord par le livre que vous avez écrit euh, avec Mathieu Baudin de l'Institut des Futurs Souhaitables, euh, « Dites à l'avenir que nous arrivons, la révolution des conspirateurs positifs ». C'était lors d'un webinaire de présentation du livre euh, fin, de, fin 2019, avant le confinement. 
Euh, et puis, pendant ce confinement du printemps 2020, vous étiez euh, à Villerville, donc sur la côte Fleury, près de Deauville-Trouville, où je suis moi aussi. Et euh, vous avez écrit un livre à partir de la vie et de l'expérience de Didier de la Porte de la ferme du château de Villerville, cheminé avec le vivant. Et nous nous sommes rencontrés lors de la présentation du livre en septembre à Villerville. Merci pour la dédicace. Et évidemment, je vais vous faire parler de, de ces deux livres que j'aime vraiment beaucoup. Et pour commencer, bah, racontez-nous comment est né le livre avec Mathieu Baudin. Alors déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Hélène. Comment est né le livre avec Mathieu Je vais plutôt parler de ma rencontre avec Mathieu parce qu'il avait ce livre en tête euh, indépendamment de, de notre rencontre. Mais moi, je l'ai rencontré il y a dix ans un peu plus même, euh, né euh, Génération Responsable, la plateforme de marque de Générali sur Internet. Et j'ai rencontré euh, Mathieu Baudin et Jean-Luc Véraud qui voulaient monter l'Institut des Futurs Souhaitables. J'ai rien compris à ce qu'ils disaient. J'ai rien compris à leur projet. J'ai juste capté que ces deux gars-là, ils étaient euh, avec un temps d'avance et qui parlaient des bonnes choses. Et puis le temps passe, cinq ans après, je sors d'un master, j'étais en plein switch. Et, euh, et je, je recroise les mots de l'Institut des Futurs Souhaitables. Et là, je me suis dit, ni une ni deux, évidemment, c'est pour moi. Donc, je me suis inscrite pour ce qu'on appelle une lab. C'est un, un moment de, de formation qui s'étale sur un an. Et je peux vraiment dire qu'il y a eu un avant et un après. Ça a été pour moi incroyable. J'ai encore beaucoup d'amis issus de cette période-là. Et, et ça a été vraiment une vraie révolution pour moi. J'avais déjà lancé mon blog, mondepossible.today, et donc c'est à ce moment-là que j'ai dit à Mathieu, j'aimerais bien te faire passer sur le gris de mes questions. Et bon, voilà, le, les choses se passent bien, je, je me régale, une fois de plus j'entends un Mathieu dont je ne comprends pas tout, mais dont la poésie, la pertinence, le côté percutant me, me, me touche énormément. Et puis quelques mois après, Mathieu m'appelle en disant « Coucou Carole, euh, dis-moi, euh, voilà, j'ai un éditeur, j'ai un projet de livre, euh, est-ce que tu le ferais avec moi Alors là, vous imaginez. <rire> mais, mais pourquoi moi, là Qu'est-ce qui se passe là Si elle me tombe sur la tête, je suis trop euh, très heureuse, évidemment, mais qu'est-ce qui se passe Et à ce moment-là, il, il me raconte, il me dit, écoute, euh, ce qui s'est passé sur le blog, ton écoute, nos écritures, je, je, je pense qu'on on, on a des chances d'y arriver. Et c'est comme ça qu'on est parti dans un marathon tout à fait improbable, puisqu'en fait, on a rendu notre euh, note d'intention à l'éditeur fin octobre 2019, qui, quand elle a lu notre note d'intention, nous a dit « Oui, oui, bien sûr, ok, ça marche très bien pour moi, mais par contre, il faut rendre le manuscrit fin décembre 2019. » On avait deux mois. Ah oui, ah oui là, c'est un marathon, là. Oui. Deux mois. <rire> on se regardait avec Mathieu, j'ai dit « Allez, à la possible ligne est tenue, on y va. » Et on a rendu notre... Je me rappelle avoir envoyé le manuscrit le 23 décembre, quelque chose comme 18h45. On s'est regardé tout à fait euh, euh, surpris nous-mêmes de, de ce marathon. Voilà, donc ça, c'était euh, évidemment le premier jet qu'on a retrouvé. Chris a pas été un grand talent d'ailleurs. Mais voilà l'incroyable histoire. J'aime beaucoup cette phrase de Mohamed Ali qui dit euh, « La possible n'est pas un fait, c'est une opinion ». C'était tellement ça, quoi. C'est L'impossible est temporaire. On n'a pas cru que c'était impossible, donc on l'a fait. Et, et en fait, on l'a fait avec un plaisir incroyable, quoi. Ah oui, ça, c'est super. Bah, moi, j'aime beaucoup Mathieu Baudin. Je l'avais repéré euh, euh, par euh, Frédéric Lopez, que j'aime énormément. Hein. Ses voyages en terre inconnue ont été euh, quelque chose de, de fondamentalement énorme. Et il avait fait une émission qui n'a pas eu de succès, malheureusement, euh, l'après-midi euh, sur France 2, en 2016, euh, Les mille et impossibles, où il racontait les, les parcours de gens qui avaient eu une, euh, un choc dans leur vie et, et justement sur le chemin de résilience. Donc moi, ça m'avait beaucoup intéressé intéressé et il faisait intervenir beaucoup d'experts dont Mathieu Baudin, je pense qu'ils doivent être très copains parce qu'il y, y a eu beaucoup d'interviews euh, tous les deux et euh, après quand j'ai vu bah, votre livre arriver, euh, j'avoue que j'étais pas, je vous connaissais pas vous évidemment, je vous ai découvert au, au webinaire euh, et j'ai compris que ça avait été un travail euh, vraiment en, en duo euh, mais c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez 
comment dire, euh, touchant à la fois et puis avec une vision incroyable. Moi aussi, j'aimerais bien faire le lab du, euh, de l'Institut des Futurs Souhaitables. Ce n'est pas trop, trop possible pour moi pour l'instant, mais euh, j'ai ça bien noté dans ma tête. Euh, J'espère je, qu'ils continueront à me le faire dans, dans 3-4 ans. Je, je serai plus disponible à ce moment-là. Donc voilà, ça, c'était vraiment euh, une, une bonne clé d'entrée. Et, et puis, bah, ça nous amène euh, à ce fameux confinement du printemps 2020 où on était tous euh, un peu dans, dans ce choc hein, de, de la situation sanitaire. Et vous, vous étiez euh, à Villerville et euh, bah, comme vous êtes très proche de, de la ferme, vous avez profité de cette occasion pour euh, avoir des conversations avec Didier de, de la Porte. Et tout en sarclant les légumes et puis en regardant les poules, les vaches, euh, euh, bah, sous un autre angle, hein, avec le regard assez... Euh, euh, malicieux et incroyablement riche de Didier de la Porte, vous avez écrit un livre très original. Alors, ben, je vous laisse euh, raconter un peu ce chemin-là, le cheminer avec le vivant et cheminer avec Didier. Ouais, ça faisait, ça fait une vingtaine d'années que je connais Didier de la Porte. Et c'est vrai que, euh, alors déjà, il est pionnier puisqu'il est euh, maraîcher en biodynamie. C'était pas du tout à la mode. Il est de la biodynamie depuis 79, donc c'est pour dire que c'est vraiment quelqu'un que très convaincu, qui n'est pas du tout euh, parti sur, euh, qui surfe pas sur une mode actuelle. Et, et c'est quelqu'un à chaque fois que j'entendais euh, me venait d'autres images, un autre rapport au temps, une autre façon de regarder. Ce qui fait que quand pendant le confinement je me suis retrouvée passée du 10e arrondissement de Paris à Villerville, j'ai eu beaucoup de temps, mon, mon activité s'est complètement effondrée comme celle de beaucoup d'autres gens à ce moment-là. J'ai proposé à Didier, en effet, de, de croiser nos cheminements, c'est-à-dire le chien avec la nature, avec les animaux, dont certaines de ces histoires me faisaient vraiment penser au petit prince. Hein, quand, quand on l'entend le, nous raconter combien euh, euh, une de ses vaches dansait, par exemple, et qu'il a commencé à lui poser des questions, à, à lui demander pourquoi elle dansait, et à capter que progressivement, plus il centrait son attention sur l'animal, moins l'animal dansait. Et qu'ensuite, il y a eu un autre animal, une autre vache dont il dit qu'elle a pris la relève de la première, qui, qui pareil, était nerveuse, probablement avait besoin d'être apprivoisée, sécurisée, et qui, pareil, lui a demandé progressivement, au fil des mois, de ce qu'il en captait en tout cas, d'être euh, demandé une attention, une vigilance totale pour être dans ce qu'il faisait avec elle au moment où il le faisait qui courait dans tous les sens euh, et, qui, et qui était très frappée comme tout le monde par ce confinement quoi. du coup ce double cheminement il, il est devenu très évident c'est à dire qu'il y avait cette longue histoire de 40-50 ans d'un cheminement avec le lieu au plus près en grand respect de l'ensemble des animaux de la ferme du château mais que ce soit des animaux domestiques ou non domestiques évidemment de l'ensemble des habitants et des vivants de ce lieu et puis moi qui progressivement, avec ce confinement, avec cette attention, avec ce projet de livre et donc avec nos échanges, puisqu'en effet, vous le disiez, je, je, je récoltais les, les haricots verts avec lui pour ne pas lui faire perdre de temps. Hein. Euh, donc je questionnais, je doutais, mais, mais progressivement aussi, j'arrivais à faire des tas de passerelles avec 30 ans de développement personnel qui étaient les miens, avec euh, beaucoup d'autres rencontres que j'ai pu faire euh, et de lectures sur les peuple premier, de rencontres avec un Pierre Veil qui est le fondateur de la Cité de la Paix, et rencontres avec des tas de gens comme ça qui sont des, des pionniers dans leur style. Et plus j'avançais, plus se tissait en moi une espèce de cohérence entre ce que j'entendais et que mettait en œuvre Didier depuis très longtemps et ce qui se mettait en place à la suite de cette crise qui était celle du confinement, puisque en moi tout s'était un peu effondré encore une fois comme pour beaucoup de gens. Donc, euh, cheminement super riche, on a beaucoup ri aussi, a... j'ai beaucoup questionné, questionné. on s'est beaucoup tu aussi, il y avait des grands moments de silence où je le sentais chercher ses mots, je le sentais affiner sa pensée, et puis après je l'ai beaucoup challengé aussi sur, euh, euh, sur les mots, sur... Euh, la précision de, de, de cette pensée qui est très précise, évidemment. Donc voilà, un, un, un vrai cheminement à deux. Euh, et puis après, une phase d'écriture très jubilatoire et, où je me suis euh, vraiment régalée à, mettre en, à essayer de trouver euh, le schéma narratif pour restituer ces, 
cette grande joie. Bah écoutez, ce que, ce que vous dites euh, comme étant la cohérence entre ce que vous, vous aviez fait comme parcours et puis euh, le, la vision de, de Didier euh, avec ses animaux, la communication animale euh, et, et tout, tout ce qu'il raconte euh, qui, qui sont un petit peu euh, euh, surprenants quand on n'est pas branché sur tout ça. Mais moi, ça m'a paru normal, en fait, le livre. Euh, C'est-à-dire que ça m'a paru être moi aussi le... le, le, le comme vous disiez, la cohérence avec ce que vous aviez cheminé, mais moi, ça m'a paru complètement logique ce que vous racontiez dans le livre parce que ça faisait la synthèse de, de ce que j'avais euh, cheminé aussi et ressenti sans savoir l'exprimer. Et je trouve que votre grand talent, c'est que vous avez pu faire parler euh, Didier, en fait, hein, euh, et, et remettre tout ça dans un certain sens dans, dans le livre. Mais euh, c'est d'une extrême cohérence et d'une extrême richesse sur des sujets euh, euh, comme la communication animale. Euh, moi, j'ai un dentiste par exemple qui fait de la biokinesthésie pour savoir euh, comment choisir quel matériau pour faire le soin etc et il ne met pas de saloperie dans la bouche et, et tout ça donc quand il me fait ça je ne comprends pas et là Didier parle de, de la biokinesthésie pour euh, choisir l'emplacement des abeilles et, et s'occuper de son essaim euh, je ne comprends pas mais ça m'hallucine et je trouve ça très juste et très vrai quoi. Euh, et ce, ce livre est vraiment d'une très grande richesse pour, euh, pour tous ces sujets on, dont on ne parle quasiment euh, jamais. Et c'est vrai que moi, je rencontre euh, Didier Delaporte régulièrement quand je vais chercher mes, mes légumes et on se parle euh, comme ça. Hein. Je pense qu'il ne sait pas du tout qui est Hélène Frébourg. Et il connaît à peine mon visage derrière le masque. Et, et je vois bien que c'est un personnage euh, à la fois facétieux, malicieux. Euh, et, mais en même temps, on voit qu'il a beaucoup de choses à dire. Donc, euh, bah, je, je vous remercie pour, et au nom, de, je pense, de beaucoup de personnes euh, de, de l'avoir avoir fait parler et d'avoir su capter toute sa, toute sa richesse. Quoi. Voilà. Euh, alors, bah justement, la, la période que nous traversons est une grande période de, de grands changements et ça nous oblige à, à revoir nos priorités. Euh, Est-ce que, justement, vous pouvez nous parler du chemin de résilience et euh, des transitions Alors, c'est sûr que c'est sûr que dans ma vie, j'ai à peu près changé de métier tous les euh, quatre ans. 4-5 ans. Pas changer d'entreprise, changer de métier. Mmh. J'étais archi architecte, j'ai fait du web, j'ai euh, euh, écrit des histoires pour enfants, je suis partie ensuite euh, faire euh, du marketing et puis je suis repartie vers de la conduite du changement. Donc, en effet, euh, les, les ressorts de résilience, de ma résilience ont été euh, fortement éprouvés. Ce que, ce que je peux en dire de de mes ressorts, il se dégage plusieurs paramètres avec le recul. Déjà, la notion de prendre le temps. Je me rends compte que quand je prends le temps de m'écouter, euh, quand je prends le temps d'écouter ce qui se passe au moment du, du creux, ou ce qui se passe avant le creux, quand je me décide à partir, ou ce qui se passe après le choc, quand c'est un choc que je n'ai pas prévu, euh, déjà, le facteur temps, euh, je me suis rendu compte qu'il était important et que quand je voulais aller trop vite pour euh, mettre du plâtre sur une jambe de bois, ça ne marchait pas bien. Donc ça, déjà, je me suis réconciliée avec ce temps qui n'était pas un allié pour moi au démarrage. Ensuite, le second facteur, c'est mon ventre. Je me suis rendu compte que quand j'étais dans des phases de changement, de, de, de grands switch, encore une fois, voulu ou pas voulu, ou de rupture, ou de, euh, de me reconnecter à ce qui à mes envies et j'écris envie en deux mots en tirer vie donc à ce qui me permet de rester en vie vivant en moi hein, cheminer avec le vivant pour quelle que soit la période et la difficulté de, du chemin ça m'a permis de euh, d'aller chercher ce qui était encore de la pépite d'éveil pour moi hein écouter mon ventre, euh, sans m'occuper de ma tête, hein, parce que la tête, elle censurait, en disant, mais ça, c'est ridicule, tu ne vas pas en faire un métier, ou ça, c'est ridicule, tu ne peux rien en faire. OK, juste écouter mon ventre. Il y a une autre chose que j'ai trouvée super importante, c'est souvent quand, dans des périodes de grands changements ou de difficultés aussi, c'était, euh, alors, notamment, je parle là de changement professionnel, c'était aussi de me laisser le, la possibilité de désapprendre, de lâcher des expertises, 
de lâcher euh, euh, une espèce de posture interne de sachant pour accepter de repartir dans quelque chose où j'avais tout à apprendre et où je pouvais réapprendre avec plus de largeur que quand j'avais l'impression de savoir plein de choses partout. Donc, désapprendre pour mieux réapprendre. Et souvent, ça s'accompagnait avec un changement de réseau. Parce que souvent, ça s'accompagnait avec des nouvelles formations. Et donc, un changement d'environnement. Ça, le changement d'environnement, il m'a beaucoup, beaucoup aidé. Quelqu'un qui ne m'a pas connu architecte, qui ne m'a pas connu auteur d'histoire pour enfants, qui ne m'a pas connu marketeur, qui ne m'a pas connu en conduit du changement, il ne projetait rien et il, est, il me prend là où je suis. Quoi. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, le dernier euh, ressort pour moi vraiment euh, qui, qui est de plus en plus manifeste et contre lequel je ne lutte pas, c'est mon besoin de liberté. Je me rends compte que plus le temps passe, moins je peux faire semblant. Moi, j'arrive à, à rentrer le ventre des fesses pour euh, être euh, qui on voudrait que je sois. Et, et vraiment, je me rends compte que plus ça va, plus j'ai envie d'être au plus près du moi qui peut être utile au monde. Au plus près du moi qui a des talents qui peuvent être utiles au monde. Et quand je me laisse cette liberté-là, ben, ça veut dire qu'en fait, de ne pas écouter l'entourage, hein, ça veut dire euh, euh, d'être assez centré sur son ventre. Ça veut dire vraiment euh, aussi beaucoup. Des... Euh, alors là, je retrouve un espace de liberté intérieure qui, qui donne une solidité intérieure qui m'a beaucoup aidé dans des périodes de transition, encore une fois, parce que j'en ai eu des longues, j'en ai eu des beaucoup moins lisses que prévu, euh, avec beaucoup de moments de solitaire. Et, euh, et au, fond, euh, au fond, les aventures ont toutes été passionnantes et ont généré surtout beaucoup, beaucoup de rencontres aussi. Beaucoup de rencontres avec moi, mais aussi beaucoup de rencontres avec des gens incroyables. Et, et voilà, ouais, j'ai envie de dire le temps, mon ventre, rester en vie, écouter mes envies et les apprendre et, et écouter mon besoin de liberté que j'ai beaucoup jugé avant d'accepter en me trouvant euh, impossible, euh, exigeante et tout. Et en fait, je vois que c'est là que, que je, je, je peux être dans ma juste lumière, en fait. Ah ben merci pour ce très, très beau euh, témoignage et, et là, avec des choses aussi euh, puissantes. La connexion avec le ventre, euh, comme vous le savez, je suis sur la question de la maladie chronique et euh, avec les, les maladies inflammatoires comme la fibromyalgie, euh, la maladie que moi j'ai et puis toutes les voisines euh, dans, dans cette catégorie de maladies inflammatoires. La connexion avec le corps est fondamentale hein, parce que je pense qu'on devient malade chronique parce qu'on est déconnecté avec son corps. Hein. Ça, c'est ce que je comprends maintenant, moi, de, de mon histoire. Et puis, en particulier, la connexion avec le ventre. Euh, on souffre, euh, dans ces maladies-là, on souffre de problèmes intestinaux, euh, le fameux syndrome de, euh, de, je sais pas quoi, de la permabilité intestinale, enfin, tous ces désordres-là. Euh, Donc, euh, quand on est dans, dans le premier chaos, euh, on est plus sous l'angle médical et euh, de ne pas savoir comment faire. Mais moi, je vois bien maintenant avec le recul que c'est comme effectivement dans le ventre que tout se joue, euh, à la fois par l'alimentation et à la fois les, les émotions. Et je suis ravie que vous mettiez le, le focus sur ce point-là parce que ça permet d'expliquer que euh, la question, ce n'est pas forcément de manger du gluten ou de la viande ou je ne sais pas quoi. Euh, la question, c'est de savoir s'écouter et de trouver ce qui convient à soi et, et le juste équilibre pour mettre en place une, une homéostasie qui, qui fonctionne et qui est complètement déréglée quand on est dans ces maladies euh, métaboliques. Donc ça, c'est vraiment super comme, euh, comme, comme angle de vue. Euh, mais je trouve que vous avez toujours des angles de vue décalés. C'est ça qui est drôlement intéressant. Alors justement, vous accompagnez des, des entreprises, des groupes. Euh, Racontez-nous un petit peu qu'est-ce que vous faites et comment vous avez évolué là avec ces, ces changements euh, liés à la pandémie qui vous ont pu permis de faire des conférences ou, ou des formations en présentiel. Ra Racontez-nous un petit peu ce que vous faites euh, là maintenant. Alors déjà, euh, en référence à ma liberté, <rire> euh, déjà je suis plutôt slasheuse, c'est-à-dire que j'aime bien faire plusieurs choses. L'écriture est super importante pour moi, donc euh, en ce moment je, je, suis, je suis sur d'autres textes, j'écris aussi, j'ai aussi la grande chance de continuer à coécrire avec Mathieu Baudin les uchronies du podcast « Dites à l'avenir que nous arrivons ». Donc c'est se projeter, on en reparlera peut-être plus tard, hein, se reprojeter dans 20 ans pour avoir des, mettre en place d'autres récits, d'autres envies d'avancer 
et, et d'autres idées de se projeter dans l'avenir. Donc ça, l'écriture, très importante. Et puis, il y a un, deux autres activités. J'accompagne je, je, sur des démarches qui sont un peu proches du développement personnel, mais à des fins professionnelles, des start dans des premiers jours de bootcamp. Donc souvent, elles sont là pour apprendre tous ces outils que sont... Et toutes les, les, les techniques qui peuvent permettre de mieux capter, de mieux capter sa clientèle, de mieux faire son business model, d'affiner son business plan, enfin, tout ça, tout ça, tout ça. Ils sont à, à, entourés de plein d'experts super, euh, super talentueuses. Et euh, ce ne sont que des femmes, hein, puisque c'est un incubateur entrepreneurial féminin. Et moi, je les accompagne la première journée sur des sujets euh, très intimes et très personnels qui sont booster sa confiance en soi, traverser ses peurs et challenger ses idées. Donc, comment on essaye en, en démarrage de bout de camp à nettoyer le moteur d'action profond qui est le ventre, ses idées, ses envies hein, dont je parlais tout à l'heure et donc se réaligner avec pourquoi je lance une start-up, pourquoi je veux cette vie-là euh, et, et, et donc aller chercher des, plein de moments de sa vie où on a pu faire ces choses-là. Comment je les remets bien en place là, pour m'aligner dessus et en faire un socle de fondation qui soit puissant Comment je traverse mes peurs C'est-à-dire comment je les regarde Elles sont... Quelles sont-elles Qu'est-ce qu'elles m'empêchent de faire et, et, et comment je les traverse Et puis ensuite, pour se projeter dans les idées. Donc ça, c'est une deuxième activité que j'aime beaucoup. J'ai je, je, beaucoup d'amitié pour euh, euh, les différentes actrices et acteurs euh, de cet incubateur Willa, qui, je trouve, font un super boulot. Et l'année dernière, notamment, on avait un partenariat, enfin, elles avaient un partenariat avec Poulon. Et je me suis retrouvée à, à notamment faire euh, ce travail avec euh, beaucoup de femmes au chômage. Donc, passionnant. J'étais vraiment très heureuse et, et vraiment, je me sentais très à ma place. Et puis, la troisième activité, c'est d'accompagner des entreprises dans des moments de changement à venir ou en cours euh, avec des démarches d'intelligence collective. Donc ça, on, on le fait plus facilement en présentiel, mais ça m'est arrivé de pouvoir le faire encore un peu en, en distanciel du, du fait de la pandémie. Évidemment, on est plus heureux quand on se touche, quand on se voit, quand on se, quand on se voit. Et, et là, il y a une, une démarche encore très différente là, parce que là, je, quand, quand on est face à une entreprise, moi j'aime bien travailler à deux, mais quand je suis ou quand on est face à une entreprise, il y a vraiment déjà tout toute une granulométrie d'approche pour capter euh, d'où vient la demande, est-ce que c'est -ce est intègre, est-ce qu'il y a de la transparence et de l'autonomie pour la démarche, est-ce qu'il y a de la maturité de ce groupe dans le « nous » et s'il n'y en a pas, euh, quelle est l'intention pour aller vers du « nous » Est-ce qu'elle est vraiment celle-là Olivier Morel, qui est un facilitateur que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup euh, parle de la nécessité d'avoir des « jeux solides » pour faire un « nous » authentique. Donc, je, je suis très attentive aussi à ça. Est-ce que je sens des « jeux euh, qui pourront s'exprimer pour qu'on ait un, un, un « nous » authentique et, et qui puisse faire avancer différemment le groupe Parce qu'on a le temps aussi, parce que souvent, euh, l'intelligence collective, ce n'est pas du tout une solution de gestion de crise. Hein, donc, ça, c'est vraiment important. Et puis, est-ce qu'il y a congruence Est-ce qu'il y a exemplarité euh, Est-ce que les gens qui viennent nous chercher vont être en situation d'accepter que l'intelligence collective euh, ne réalise pas un projet qu'ils avaient peut-être déjà tout bouclé dans leur tête. Quoi. Hein Donc, euh, est-ce qu'il y a vraiment euh, exemplarité, c'est-à-dire lâcher prise pour que le « nous » puisse exister Donc, voilà. Donc, euh, quand, quand j'arrive ou quand on arrive euh, face à un groupe, euh, j'essaye de capter ça. Alors après, on le capte, on ne le capte pas. <rire> C'est en tout cas toujours des, 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 des aventures super riches parce que on n'est pas sur de la matière euh, intellectuelle, on est sur de l'échange, euh, on est sur de la matière viscérale, on est sur de la matière réactive, on est sur de la matière. Donc c'est vraiment intéressant. Oui, tout à fait. En ce moment, c'est en train d'être quand même pas mal bousculé avec la, la mise en place des méthodes agiles dans, dans les entreprises et, et ce que vous évoquez, parfois le décalage entre ce que le chef d'entreprise voudrait, euh, il va faire appel à un coach ou un facilitateur euh, euh, comme vous et, et voudrait que ça aille vers le point B, mais en fait, pendant la formation, on va aller vers le point euh, euh, M euh, et ce n'est pas du tout ce qu'avait prévu le chef d'entreprise. Moi, 
je, je trouve ça vraiment très, très riche. Euh, Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Hein. Moi, je me souviens, quand j'étais consultante en communication, on était aussi sur ces problématiques-là. Il y avait le discours officiel, euh, tout bien formaté. Et puis derrière, la, les coulisses, euh, parfois, ce n'était pas jojo, <rire> comme on dit. Et euh, très, très décalé avec euh, la réalité concrète euh, de l'entreprise. Moi, je suis ravie qu'on aille dans ce sens maintenant euh, avec l'agilité et, et cette approche des intelligences collective de, de pouvoir, euh, euh, ouais, comme vous dites, passer du jeu au nous. Et c'est vrai qu'Olivier Morel, est un, moi aussi, je l'aime beaucoup. Je ne le connais pas, j'espère que je le rencontrerai parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire de, aussi, hein, dans la même lignée que Mathieu Baudin, je trouve. Et euh, euh, ces gens-là font avancer. Et vous, après, euh, par euh, les différents stages, je pense que vous permettez de faire... Euh, bah, beaucoup de pas euh, ou pas, hein, comme dans certains cas où ça ne doit pas être facile. Mais, hein. mais même quand vous avez l'impression que ça n'a pas avancé, je pense que ça fait avancer le schmilblick quand même. Quoi. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment super. Alors, euh, moi, ce que je, vous, je souhaite partager aussi dans ce podcast, c'est la notion d'inclusion. Parce qu'il euh, y a un truc qui m'énerve énormément, c'est l'alibi politique euh, où quand on parle des maladies chroniques, de l'handicap, des personnes en invalidité, hein, ce qui est mon cas, euh, oh, bah, c'est super, euh, les politiques sont là à dire oui, 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 euh, l'inclusion, etc. Enfin bon, dans la réalité euh, des cas, euh, l'handicap et l'invalidité avec ces maladies chroniques qui sont invisibles, et c'est 80% de, du handicap, hein, l'invisibilité, euh, bah, ça crée de la précarité et de l'isolement. Donc moi, je suis vraiment activée par ça. Euh, D'abord parce que moi-même, je ne me définis pas comme handicapée et comme invalide. C'est un, un statut, on va dire, médical et administratif, mais ce n'est pas ce qui définit ma, ma personnalité. Et je souhaite vraiment défendre cette idée-là. Euh, et, et, et je crois que bah, vous l'avez vous évoqué vous, d'une façon originale. Ça me fait revenir au livre avec Didier euh, de la Porte. À la fin du bouquin, vous avez écrit une lettre à, à Didier en partant du futur en août 2041, euh, pour jeter un nouveau regard, et vous évoquez justement ces valeurs d'inclusion, de la coopération, de la solidarité. Donc quand j'ai vu ça dans le bouquin, c'est à la fin où j'étais déjà, euh, j'ai passé un week-end fabuleux à le livre, et quand je suis arrivée sur cette lettre euh, écrite en août 2041, je me suis dit, ah, je vais l'inviter à mon podcast, vous voyez, c'est parti de là donc, est-ce que vous pouvez euh, nous, nous parler un petit peu de, de votre point de vue sur tout ça, sur votre vision et ce que vous avez voulu faire passer là Je ne sais pas si j'ai une vision. En tout cas, j'ai des convictions, ça c'est sûr. Euh, des convictions qui ont été euh, très marquées par, mon, par ma proximité et par... Euh, des futurs souhaitables, évidemment, et par euh, tous ces gens euh, géniaux qui gravitent autour. Euh, c'est des convictions qui, 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 ceci dit, étaient déjà parties avant, mais vraiment, la première, c'est que l'avenir n'est pas écrit. Donc, on ne peut pas l'attendre, puisqu'il n'est pas écrit. Donc, ça veut dire que s'il n'est pas écrit, il se prépare. Et s'il se prépare, ça veut dire qu'il est encore temps donc, au boulot. Quoi. Donc, donc, ça, c'est super important. Ça veut dire que euh, cette éco-anxiété qui monte partout, qui, qui, qui me matin parfois... Euh, ben, au boulot et, et, et les chiffres nous disent en plus qu'on n'a plus beaucoup de temps donc euh, voilà l'avenir ne s'attend pas il n'est pas écrit donc comme il n'est pas écrit ma seconde conviction c'est euh, bien sûr qu'il y a beaucoup de récits de collapsologie qui nous ont réveillés moi je ne suis pas anti-collapsologie la collapsologie m'a beaucoup euh, sans doute encore plus éveillée que je ne l'étais même si moi je suis partie en 92 sur ce sujet euh, notamment euh, lié au réchauffement climatique puisque ma rencontre avec Pierre Veil m'a permis de, de, de changer complètement le sens que je donnais au mot écologique, puisque Pierre Veil mettait derrière ce mot la notion d'écologie personnelle, sociale et planétaire. Et donc, s'occuper de soi, des autres et de la Terre faisait partie pour lui d'un même... C'était, euh, je dirais, mon ciment d'origine euh, autour des années 92. Donc, oui, les récits de collapsologie nous ont réveillés, oui, ils sont importants, mais mais on ne peut pas laisser que ces seuls récits en place. Parce qu'en fait, plus on entend un récit, plus on peut penser qu'il va arriver. Donc moi, je veux proposer d'autres récits. J'ai vraiment imaginé qu'il passait d'autres choses. D'où la lettre à Didier. Ça, c'était vraiment important. Et puis, j'ai quand même aussi envie de dire, euh, 
on, on nous traite souvent de, de complètement utopistes dans, dans nos uchronies, dans nos... Mais moi, je pense que ceux qui sont utopistes, et je ne suis pas la seule, je, je, je connais beaucoup tout mon entourage, je pense la même chose, c'est ceux qui sont utopistes, c'est ceux qui croient qu'on ne va pas changer de vie et qu'on peut continuer comme ça. À consommer trois à six planètes par personne par an, euh, enfin, par an, pardon, en générant toujours plus d'injustice sociale, en éliminant les autres vivants de la surface du globe, à regarder ce qui se passe à Madagascar en ce moment, où il y a la pire sécheresse jamais vue, et c'est vrai partout dans le monde, et tant d'autres cat catastrophes, mais, mais c'est eux les utopistes de penser qu'on peut continuer à vivre pareil, sans changer quoi que ce soit, et que le monde va tourner, et que la techno va changer les choses, et que la science va tout... C'est trop tard, quoi. Donc, l'avenir ne s'attend pas, il se prépare au boulot, on va se mettre d'autres récits pour aller vers d'autres endroits que la colloxologie, au plus vite tout dans la tombe, on peut y aller en plus ensemble et gaiement. Donc vraiment, voilà, ça, c'est mes convictions. Ma vision, je ne l'ai pas. Je ne sais pas si j'en ai. En fait, euh, ces éléments de conviction me suffisent pour euh, dans mon travail d'accompagnement des start et dans mon travail d'intelligence collective. Voilà, euh, j'y retrouve la notion d'écologie planétaire dans le travail d'écriture d'écologie personnelle avec les start et d'écologie sociale avec les, les entreprises. Donc, j'essaye de nourrir chacun des, des brins de cet ADN euh, pour, euh, là encore, être aligné avec mon ventre, avec ce qui me laisse envie, ce qui me rend vivante et, euh, et avec la liberté que je veux garder par rapport à tous ceux qui nous prédisent un avenir qui n'est pas écrit. Oui, euh, le, le terme écologie a été malheureusement euh, maltraité parce qu'il est associé au mouvement politique et euh, euh, finalement quand on parle d'écologie, on, on croit toujours qu'on parle de l'écologie euh, politique. Euh, alors, peu importe les opinions politiques qu'on a, ce n'est pas ça que je veux. Je ne les critique pas ou je. je voilà, j'ai rien à dire sur la politique écologique. Euh, mais malheureusement, le mot écologie a perdu son vrai sens. Et c'est celui que, que vous évoquez. L'écologie, c'est la relation à soi, aux autres et, et aux vivants. Et heureusement que l'intérêt pour la permaculture qui, qui est en train de de ressortir euh, bah, permet de faire ressortir cette, ces valeurs-là et de montrer qu'il y a une autre façon euh, de traiter l'écologie en ayant ces trois dimensions à soi, aux autres et, et avec le vivant et, et c'est bien de ça dont, dont vous parlez et c'est de ça dont je parle aussi dans mon, dans mon podcast moi j'ai certaines personnes que j'ai invitées qui m'ont dit, oh, ben, moi je ne suis pas du tout dans l'écologie et puis ils sont partis dans un discours politique et euh, je leur ai dit mais non, mais on ne parle pas de ça, on parle de, de l'écologie de la vie, les, la vie c'est un écosystème où on est en relation avec soi, les autres et le vivant. Donc, moi, c'est ça mon sujet. Donc, euh, euh, comme quoi, le, les, les, vous parliez tout à l'heure de faire le ménage des croyances et tout ça. Euh, voilà, ce mot-là est chargé. Euh, bon. Euh, alors, pour revenir encore à la ferme de Villerville, euh, bah, moi, je vais acheter mes légumes là. J'habite à Trouville depuis deux ans et demi maintenant. J'ai fait un peu le tour de. J'habitais sur Merville, Franceville, et, et j'ai dû venir ici euh, euh, pour un problème d'appartement. Euh, et donc, là, une des premières choses que j'ai faites en 2019, bah, c'était de commencer à chercher des fermes pour, euh, comment, pour réorganiser mon, mon, mon approvisionnement, puisque les légumes, c'est vraiment le, une grosse partie de mon alimentation. Et finalement, bah, j'ai atterri à la ferme de Villerville. Je vais chez quelques autres, mais euh, mon, mon favori, c'est vraiment cette ferme-là, parce que là, l'abondance a vraiment un sens. Hein. Quand on parle de permaculture, on parle d'abondance et euh, ça peut être abstrait, mais quand on va à la ferme de Villerville, c'est vraiment très concret, je suis hallucinée à chaque fois quand je vois tous les légumes qui nous sont présentés et puis les autres produits, euh, puisque la dame crée des les partenariats avec d'autres producteurs euh, pour le pain, euh, des fromages, et, etc. Euh, donc, on a vraiment une richesse, euh, une abondance là, qui, qui est fabuleuse. Euh, la dame, et... c'est Isabelle. Euh, voilà, la... j'ai eu un trou de mémoire du prénom. <rire> la, la femme de, de Didier et c'est aussi Hélène, leur fille, et Étienne, leur gendre puisque c'est Hélène et Étienne qui sont en train de reprendre la ferme. Reprendre, ouais. donc, donc, on a vraiment euh, quatre personnes euh, oui, 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 qui, qui sont en congruence, en cohérence et qui, qui euh, co-créent tous les quatre un écosystème vivant. 
bien sûr. Et ils ont même créé il y a quelques années un jardin partagé euh, en mettant à disposition un, une partie du terrain pour euh, créer un jardin euh, partagé et qui, est, qui est géré par une association. Alors moi, j'en fais partie depuis quelques mois, mais malheureusement, je suis pas allée cet été parce que j'ai été euh, submergée par des nouvelles allergies au pollen que je comprends pas bien et c'est un nouveau problème qu'il va falloir que je règle. Euh, mais du coup, j'ai pas beaucoup participé. Donc là, maintenant, je vais y aller. Euh, moi, ça me dérange pas quand il pleut et tout ça. Euh, le rendez-vous, c'est le dimanche matin pour euh, pouvoir se retrouver. Donc là, je suis bien décidée à, à mettre ça comme un rendez-vous euh, incontournable. Donc, on peut dire que je n'ai pas grand-chose à raconter, moi, pour l'instant, sur la vie du jardin partagé. Je, je crois que votre mari est très impliqué euh, et vous, vous y allez aussi un peu. Alors, dites-nous un petit peu ce que ça représente pour vous, cette aventure du jardin partagé de, de la ferme de Villerville. Alors, c'est un jardin qui a été euh, créé en avril 2016 sur l'initiative de trois personnes. Isabelle, de la Porte, mon mari et une troisième personne euh, du village, qui sont euh, toutes les, toutes les, tous les trois ont été euh, suivre un stage euh, sur ce type de, de projet euh, à Caen. Aujourd'hui, il compte 80 adhérents, ce qui est pas mal pour un village de 700 personnes. Ouais. Sachant que dans les faits, il y a plus de sympathisants que d'acteurs, puisqu'il y a à peu près une vingtaine de membres euh, qui jardinent. Hein. Donc, l'une des particularités, c'est que ce jardin fonctionne sur un collectif sain qui discute et arbitre ensemble sur tous les sujets. Donc, tout le travail, toutes les récoltes, tout est partagé, sachant que l'ensemble repose sur les principes de la permaculture. Moi, je n'y fais pas grand-chose. Je suis très peu active, plus spectatrice, pour être honnête. Mais par contre, je suis avec beaucoup d'intérêt cette leur projet, d'abord parce que la proximité avec mon mari fait que je suis au courant de beaucoup de choses, mais, mais sur, surtout je, je, je vois ce qu'ils arrivent à créer et bien au-delà d'un jardin hyper abondant, hyper merveilleusement beau et, et qui a déjà plein d'atouts en soi, déjà tout ça ce sont des vrais atouts, ils y font aussi beaucoup d'expérimentations. Alors par exemple, deux fois par an, il y a une fleuriste qui est fleuriste de l'ambassade britannique qui fait partie de l'association qui vient donner des cours de bouquet, par exemple. Un autre projet, c'était une céramiste qui fait des choses merveilleuses, qui a proposé une fois de faire sa céramique le temps d'un week-end et donc il a fallu créer un four sur le jardin partagé. Il y a eu une autre membre qui est passionnée de cuisine qui régulièrement utilise les produits du jardin partagé pour faire les repas et la cuisine du festival de théâtre qui se tient une fois par an dans le village. Vous voyez, il y a comme ça plein de plein de d'expérimentations. Ce qui est sûr, c'est que depuis cinq ans, moi j'y vois d'abord plein d'initiatives, mais j'y vois aussi beaucoup de personnes qui ont retrouvé le sourire à pratiquer euh, avec régularité euh, ce groupe qui, qui est très chaleureux. Et vraiment, je suis très admirative euh, et de leur travail et de ce qu'ils savent inventer en avançant par par pas en collectif. Oui, et, et c'est une référence, ce jardin partagé est une référence euh, en, parmi les jardins partagés de, de Normandie, et je pense en général aussi euh, en France. Alors moi, j'ai l'idée de créer un, un tiers-lieu euh, euh, sur le modèle de l'économie sociale et solidaire, et euh, pour aller plus loin sur cette idée du mieux vivre avec la maladie chronique, mieux vivre avec la santé. Et pour l'instant, je suis bien incapable de faire un, un pitch, hein, puisque vous connaissez le fonctionnement des incubateurs. Moi, je suis euh, euh, au début du début du raisonnement, euh, de la réflexion sur mon projet et, et, et je ne sais pas bien comment en parler. Mais si j'ai voulu faire ce podcast, c'est justement pour mettre une, un premier pas en avant et puis euh, euh, bah, voilà, euh, partager avec des experts qui sont euh, sur, sur ces champs d'intérêt. Et euh, vous avez évoqué euh, tout à l'heure que les fondateurs de, du Jardin Partagé de Villerville ont, ont fait une formation à Caen. Alors, c'est l'ARDES, la structure qui euh, les accompagne et qui m'accompagne aussi sur mon projet. Et moi-même, je vais suivre une formation sur les jardins partagés dans quelques semaines avec Jean-Baptiste Cazin et toute l'équipe de l'ARDES. Génial Donc, Forcément, je vais faire des épisodes sur le sujet ouais. euh, parce que je pense que mon idée de tiers-lieu euh, va commencer par se mat matérialiser par un jardin partagé, euh, certainement sur euh, les plantes médicinales euh, et puis euh, 
peut-être les légumes euh, comme première euh, matérialisation euh, concrète. Euh, alors moi, je ne vais, vais pas du tout faire ça à la Trouville puisque je, je compte partir euh, vivre dans la Manche. Donc voilà, mon, mon podcast est un premier pas pour ça et je, ben, je, je le dis par petites touches en fonction des invités que je reçois. Et là, comme on parle du, du jardin partagé de Villerville, c'est une énorme référence et euh, euh, moi, pour l'instant, je me sens euh, bah, très humble devant un tel projet et pour l'instant, bah, je, je me forme, je regarde ce que font les autres, etc. Et, et je trouve ça euh, bah, d'une très, très grande richesse parce que, comme vous disiez tout à l'heure, il y a à la fois le fait qu'on va récolter euh, des poireaux ou, ou des patates ou tout ça, mais c'est surtout le lien humain qui, qui se crée. Et les quelques fois où je suis venue, c'est ce que j'ai ressenti. Euh, et quand j'avais parlé aux différentes personnes que j'ai rencontrées, dont votre mari, hein, j'ai découvert après que c'était votre mari lors de la soirée des dédicaces, mais euh, je lui avais parlé un petit peu euh, quand j'étais venue me, me présenter. Euh, moi, en fait, j'y vais pas pour euh, pour avoir des légumes. Quoi. Je, les légumes, je les achète à la ferme. Et puis voilà, c'est pas ça mon souci. Moi, c'est pour vivre une expérience humaine et puis apprendre. Euh, euh, apprendre comment on, on conçoit ça quoi en fait hein. moi j'ai mmh. une formation agricole donc euh, je, je connais bien tout, tout, tout l'aspect technique agricole même si évidemment j'ai plein de choses à apprendre avec langue permaculture mais c'est pas tant ça qui m'intéresse moi c'est comment on anime ce groupe là et comment on vit ensemble dans un, un projet partagé alors au bout du compte on va avoir des radis euh, et puis des salades mais on va surtout avoir de la joie et c'est ce que vous avez évoqué donc moi c'est ça qui me plaît et à ma petite échelle, quand je serai dans la Manche l'année prochaine euh, ou dans deux ans, euh, c'est ce que je veux mettre et montrer que quand on est malade chronique, on peut faire du jardin et qu'on peut partager et qu'on peut euh, se rassembler autour de, de ces valeurs-là euh, de solidarité et, et remettre dans de la joie. Alors, mmh. tout ça nous amène petit à petit vers la fin de notre interview. Et comme vous le savez, je pose deux questions identiques à tous mes invités. Alors, la première, ben justement, c'est comment vous faites le lien entre votre santé et l'alimentation Alors, euh, moi, j'ai un corps très bavard. J'ai pas mal d'allergies aussi. J'ai un mari qui a été touché à trois reprises par un cancer. Donc, c'est des sujets qu'on s'est beaucoup posés. Hein. C'est des questions qu'on s'est beaucoup posées. Euh, donc, c'est devenu progressivement au fil des années une évidence, même si ce n'était pas parti pour. Donc déjà, on est très basiquement à manger bio, local, de saison, ça c'est sûr. Moins de viande et de poisson. Bon, là, vous retrouvez tout, toute notre palette aussi de, de congruence de, avec, euh, avec un système écologique mondial aussi, évidemment. Ouais. On cuisine énormément. Et j'ai aussi envie de dire que c'est souvent quand je suis en paix avec moi que ça se passe mieux au niveau alimentaire. Là encore me laisser des libertés, euh, d'écouter, de prendre, de ne pas prendre. Le plus difficile, finalement, c'est l'entourage. Mais alors, je croyais que tu étais allergique à ça, mais tu en manges. Ou je croyais que tu n'étais pas allergique. Bon. Eux, ils sont en difficulté, en fait, parce que je ouais. suis en souplesse. Et il y a des moments où il y a des choses qui passent. Il y a des moments où des choses qui ne passent pas du tout. Mais c'est énormément lié à comment je vais, dans ma tête et dans mon corps. Donc, euh, le lien, il est très évident pour moi. Pas facile, toujours à capter. Euh, en tout cas, source d'observation permanente et source d'attention permanente. Oui, ouais, j'ai fait ce chemin-là aussi. Euh, maintenant, euh, après avoir supprimé 56 trucs, le gluten, le sucre, le lactose, etc., euh, euh, bah moi, je vais quand même beaucoup mieux euh, que par rapport aux années pires euh, 2000, euh, 2010. Euh, et je fais des exceptions. Et comme vous, des fois, euh, j'aime je, je, bah, manger des bonnes pâtisseries. Hein, à, à Caen, par exemple, il y a Alban Guimet, qui est un fabuleux pâtissier. Et avec euh, ma copine Anne France, on mange des pâtisseries de, de chez Alban Guimet et à chaque fois elle me dit ah ben dis donc pour quelqu'un qui est intolérante ah ben voilà t'es intolérante quand tu veux ben non c'est parce que là ça va beaucoup mieux et que si dans le mois je vais manger une pâtisserie d'Alban Guimet voilà. euh, ça va pas me faire du mal quoi euh, par contre si je mange des chouquettes de la première pâtisserie venue et que j'en mange toutes les semaines euh, ou j'achète des chouquettes chez Carrefour ou, ou enfin, des trucs assez bas de gamme ben là oui à la première chouquette je vais avoir mal au ventre hein. ça c'est sûr. Donc, euh, voilà, voilà. c'est une question de gérer euh, dans la globalité et, et ça, c'est certain. Quoi. Mmh. Euh, et pour terminer, alors, quelle est votre suggestion pour rallumer les étoiles dans sa vie euh, 
Alors, moi, j'en vois trois <rire> qui sont nécessaires pour moi et, euh, et qui s'ajoutent. La première, c'est euh, de prendre soin, de soigner ses talents et d'oser les donner au monde. Je pense que là, c'est notre vraie puissance qu'on a chacun, euh, mais qui passe par du courage et qui passe par accepter euh, de les... D'alors, de les identifier, ensuite de les faire grandir. Donc, soigner ses talents et oser les donner. Ensuite, c'est prendre le temps de soigner ses talents, mais de regarder les autres, de se regarder, de regarder le ciel, de regarder les non-vivants, de regarder les vivants non-humains, de regarder autre chose que nous nombrer aussi. Et la troisième, j'ai peut-être idée qu'on a ça en commun avec tous les invités de ce podcast, c'est aimer, bien sûr. C'est aimer soi, aimer les autres, aimer la terre, ah, bien sûr, et nous, quoi. J'ai envie de dire, dès qu'on se décentre dans l'amour, d'abord, on se nourrit et puis on, on rallume la flamme qui nous tient en vie, quoi. Eh oui, tout à fait. Ça paraît simple, mais c'est tout un chemin. Ben, merci beaucoup, Carole Babin-Chevet. Évidemment, merci les informations euh, pour vous suivre seront indiquées euh, dans le descriptif de, ces, de, de cet épisode. Et je mettrai évidemment les références des deux livres dont nous avons parlé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup de ces questions. C'est rare de prendre le temps de, de mettre en place les différentes pièces d'un puzzle. Donc, euh, merci beaucoup de le faire. Mais j'aime beaucoup le, la, le côté conversation et euh, j'aime ça m'énerve tellement de voir des fois des interviews où on pose des super questions et l'invité a deux mots pour répondre. Donc euh, <rire> voilà, je, je donne de l'espace et euh, pour moi, c'est vraiment un plaisir. Ch chaque invité m'émerveille et euh, encore aujourd'hui, vous m'avez émerveillé, c'est fabuleux. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.